Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Ramos Informática na área de novo, o nosso canal trazendo para vocês mais um vídeo. Nós vamos falar hoje pessoal sobre BIOS Legacy e BIOS UEFI, né? BIOS UF, como os pessoal costumam falar. Por quê? Muita gente me perguntando sobre isso, Legacy e UEFI, a pessoa não sabe a diferença. A diferença em si não existe, que elas têm as mesmas funções. Somente a UEFI que ela está mais atualizada, mais padronizada no, 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 no ano atual nosso, né? Que é porque a gente faz muito vídeo de formatação, muito vídeo de ordem de boot, muitos erros de F1, a gente fala muito de BIOS, mas o pessoal não sabe o fundamento dela, né? Eles vão sempre um passo a passo para poder fazer, e a gente vai estar explicando para vocês o fundamento da BIOS, tá, pessoal? Resumindo para vocês. Então, vamos embora. A BIOS, pessoal, essa BIOS nova aqui, o EFI, ela foi desenvolvida pela Intel. Ela é uma BIOS mais complexa, pessoal, desenvolvida em linguagem C. Agora vamos falar aqui de velocidade de boot. A velocidade de boot em Legacy e a velocidade de boot em um EFI. A velocidade de boot na BIOS de Legacy, pessoal, ela roda em 16 bits. E a velocidade de boot, ela, um EFI, ela roda em 32 ou 64 bits, tá? Sendo que o pessoal costuma muito usar essa, essa matemática, né? Que a BIOS Legacy, você só instala o Windows 7, 32 e 64. E essa BIOS UEFI, você instala somente o Windows 8, o Windows 10, ou a próxima aí, de repente, que é o Windows 11, que tá para vir aí, ou 12 ou 13, ninguém sabe, ok? Mas isso aí é uma coisa bem meio complexa, tá? Porque às vezes você tem um computador é, possante aí, bom, e você não consegue formatar por UEFI, né? Aí você tem que botar em Legacy para você formatar. Ou às vezes você está em Legacy e não consegue, você bota um EFI e você consegue. Ambos as partes de formatação estão corretas, tá ok? Mas se você quiser formatar ela um EFI, a sua velocidade de boot vai ser muito maior, tá? Prioridade para ela, 32% ou 64. Então vamos dar mais uma avançadazinha, pessoal. Sobre a BIOS. Quando iniciamos um sistema operacional, pessoal, de uma forma normal, a primeira coisa que executa é a BIOS. Por quê? A BIOS é como se fosse o nosso cérebro, pessoal. É o nosso cérebro. Ela que comanda todo o nosso corpo. Como essa BIOS que controla todo o hardware, todo o sistema operacional, todos os aplicativos. Tá, tá em tela para vocês aí o significado da BIOS. Basic Input Output System. Fala muito inglês, hein, pessoal? <risos> Vamos embora em seguida. E logo em seguida, pessoal, depois que a BIOS é executada, entendeu? Vem logo em seguida o sistema operacional. E finalmente vem os aplicativos, né? Que temos instalado no nosso computador. Vocês sabem me dizer qual é a, a, a principal função da BIOS? Qual é a principal função da BIOS? A principal função da BIOS, pessoal, ela é de inicializar os componentes de hardware e o sistema operacional. Além disso, outras funções de gerenciamento como o quê? A energia e a gestão térmica são iniciadas a partir desse carregamento da BIOS, tá? Uma vez que essa BIOS aí ela é inicializada, pessoal, existem algumas características fundamentais associadas à sua execução, como o quê? A BIOS, quando executa ela, ela verifica a integridade de todos os componentes, ela testa os principais componentes de hardware do seu computador, ela controla também os módulos adicionais, como também ela seleciona o dispositivo de inicialização do sistema. Ok, pessoal? Então, isso aí foi uma matéria rápida para vocês. Só lembrando para vocês, só para gravar essa, esse pedacinho do começo, tá? Que essa BIOS UEF, ela foi desenvolvida pela Intel, tá? Ela foi desenvolvida em uma linguagem C. E grava isso também, a velocidade de ordem de boot. Legacy, ela roda em 16 bits e o EFI, ela roda em 32 ou 64. Tá? Legacy, ela foi preparada para se instalar o Windows 7 32 ou 64 e a BIOS UEFI para se instalar o Windows 8 10 ou o próximo que virá. Ok, pessoal? Uma, uma pequena demonstração para vocês aí sobre BIOS, e amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia. Um forte abraço, fui, tchau, pessoal!